पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से जिंक भी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि खेती में जिंक का कितना ज्यादा है महत्व पौधों में जिंक के कार्य पौधों में जिंक की कमी के लक्षण मिट्टी में जिंक की कमी हो जाने के क्या हो सकते हैं मुख्य कारण और साथ साथ जानेंगे मिट्टी में एवं फसलों में जिंक की कमी को पूरा करने के उपायों के बारे में तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे फसल को या पौधों को जिंक की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है लेकिन जिंक की जरूरत होती जरूर है जिंक की कमी हो जाने पर कमी के लक्षण तुरंत ही पौधों में दिखने लगते हैं और अगर जिंक की इस कमी को पूरा नहीं किया जाए तो उपज में गिरावट आ जाती है तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पौधों में जिंक का महत्व या फिर जिंक के कार्य तो जिंक पौधों में कैरोटीन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है हॉर्मोन्स के जैविक संश्लेषण में भी सहायक है जिंक पौधों में अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाने में भी मदद करता है जिंक पौधों में क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है यानी पौधों में क्लोरोफिल यानी हड़ापन जो बनता है उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व है पौधों की सही बढ़वार और अधिक उपज के लिए जिंक का महत्व बहुत ही ज्यादा है तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकते हैं पौधों में जिंक की कमी के लक्षण तो पौधों में जिंक की कमी के लक्षण सबसे पहले तो पत्तियों के ऊपर दिखाई देने लगते हैं जैसे कि पत्तियों का आकार छोटा रह जाना पत्तियों का मुड़ जाना या मुड़ी हुई टाइप की पत्तियां पत्तियों की नसों के बीच में पीली ढाढ़ियों का दिखाई देना जिंक की कमी को पहचानने का आसान तरीका यह है कि पौधों की नई पत्तियों में ऊपरी हिस्सा फीका या पीला पड़ जाता है जबकि सीढ़ाओं से लगा भाग हरा ही रह जाता है जिंक और आयन दोनों की कमी के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में फर्क आसानी से कर सकते हैं जिंक की कमी से पत्तियों के आधार भाग पर सफेद धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं जबकि आयन की कमी में पीलापन पूरी पत्तियों में दिखाई देता है फलों का आकार छोटा रहना और बीजों की पैदावार कम होना यह भी जिंक की कमी के लक्षण है धान की फसल में खासकर जिंक की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है जिससे लाल बूढ़े रंग के धब्बे दिखाई देते हैं यह तो हुए जिंक की कमी के लक्षण और अब देखते हैं कि जिंक की कमी हो जाने के क्या हो सकते हैं मुख्य कारण तो बहुत ज्यादा सघन खेती पद्धति से भी मिट्टी में जिंक की कमी देखने को मिलती है फसलों में जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा के प्रयोग से पौधों की जड़ों में जिंक एवं प्रोटीन की क्रियाओं में रुकावट आ जाती है फॉस्फोरस मैंगनीज एवं लोहे की अधिक उपलब्धता हो जाने पर पौधों में जिंक का स्थानांतरण कम हो जाता है और जिंक की मात्रा पौधों के सभी हिस्सों में नहीं पहुंच पाती मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी और क्षारीय पानी के प्रयोग से भी जिंक की कमी हो सकती है धान के खेत में लगातार पानी भरने से मिट्टी में ऑक्सीकरण क्षमता कम हो जाती है जिससे सल्फर जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फाइड बन जाता है परिणाम स्वरूप भी जिंक की कमी हो जाती है मिट्टी का पीएच मान सात से ज्यादा हो जाने पर भी जिंक की कमी दिखने लगती है जिंक युक्त उर्वरकों के कम प्रयोग से भी मिट्टी में जिंक की कमी हो जाती है और अब जिंक की कमी को पूरा करने के उपायों की बात करें तो सामान्य रूप से जिंक का प्रयोग फसलों की बुआई या रोपाई के समय ही मिट्टी में मिलाकर किया जाता है या फिर खड़ी फसल में जिंक को अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर बुड़काव करना इन दोनों विधियों में जिंक युक्त उर्वरकों को मिट्टी में ही दिया जाता है अब डोज की बात करें तो अनाज वाली फसलों में दस से बीस किलो जिंक तिलहन दलहन और सब्जियों में छह से आठ किलो जिंक गन्ना और आलू में छह किलो जिंक फल वृक्षों में 70 से 100 ग्राम जिंक प्रति पेड़ के हिसाब से दिया जाता है ध्यान दीजिएगा कि यह मात्रा कुल जिंक की दी गई है ना कि जिंक युक्त उर्वरकों की यह मात्रा उसी के ऊपर निर्भर करती है कि आप जिंक के लिए कौन सा और कितना प्रतिशत जिंक वाला उर्वरक यूज करते हो और अगर किसी कारणवश जिंक की मात्रा फसल की बुआई के टाइम ना दे सको तो 25 से 30 दिनों के बाद खड़ी फसल के ऊपर जिंक उर्वरकों का स्प्रे करके भी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं उसके लिए 0.5 प्रतिशत जिंक सल्फेट का गोल बनाकर खड़ी फसल के ऊपर पन्नीय छिड़काव द्वारा 15 दिनों के अंतराल पर दो से तीन स्प्रे करने से भी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं 
जिंक युक्त उर्वरक भी बहुत प्रकार के होते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला और कितने प्रतिशत वाला जिंक उर्वरक यूज करते हो तो यही थी जानकारी जिंक के बारे में इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइए और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए जय किसान जय हिंद